हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट और मैं हूं गोपाल सोनी तो आज हम जैसा कि हम लगातार तीस क्वेश्चन करते जा रहे हैं और हम एंड की तरफ आ गए हैं बायोलॉजी के तो मैंने इलेवेंथ के मैंने सारे मैंने चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आप मेरी प्ले के अंदर जाके देख सकते हैं आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे ट्वेल्थ के मैं करा रहा हूँ जिसमें अब कुछ ही चैप्टर बाकी रहे हमारे क्वेश्चन करने के तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये भी आपके इकोलॉजी का ही चैप्टर है लास्ट क्लास में हमने इकोसिस्टम का किया था उससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का किया था तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो आज हम उसी सीरीज के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता एवं उसका संरक्षण इसके तीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने इंग्लिश में मैंने टाइप करके रखा है मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा आप टेंशन मत करिए तो ठीक है फ्रेंड्स लेट्स गो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री न्यून में से कौन से ऐसे जियोग्राफिकल एरिया हैं जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं हमारी कंट्री के अंदर सुंदरबंस एंड रन ऑफ कच ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट और केरला एंड पंजाब किसमें आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो फर्स्ट का यहां पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे इंडिया के अंदर तो ध्यान रखना फर्स्ट का राइट आंसर होगा वो होगा सी एस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आयुसीएन फुल फॉर्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है आयुसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है तो बताइए क्या होती है आयुसीएन की फुल फॉर्म ऑप्शन देखिए इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नॉमिन कल्चर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिय तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड का आप सभी को पता होगा वो क्या होगा सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये इसकी आयुसीएन की फुल फॉर्म है ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया क्वेश्चन होता है बहुत बार नीट के अंदर पहले आ भी रखा है और आगे भी इसके चांसेस रहते हैं आने के तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड सोफेयर आर हमारे पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज है उसमें से 70 परसेंट से ज्यादा स्पीसीज किसकी होती है फंगस की प्लांट्स की एनिमल्स की या इनवर्टिब्रेट्स की किसकी आपको स्पीसीज है वो 70 परसेंट से ज्यादा मिलेगी मोर देन 70 परसेंट होगी तो थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सी एनिमल्स की स्पीसीज होती है वो सत्तर प्रतिशत स्पीसीज होती है जितनी भी पृथ्वी पर उससे भी अधिक है ठीक है तो ध्यान रखना राइट आंसर इसका एनिमल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइफ टू इट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑन अर्थ देर हैव अकर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन तो जहां से लाइफ शुरू हुई है वहां से लेकर अब तक कितनी बार जो मास एक्सटिंक्शन हो चुका है हमारी अर्थ पर दो बार तीन बार चार बार या पांच बार टू थ्री फोर या फाइव कितनी बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है तो फोर्थ का राइट आंसर जाएगा एनसीआरटी के लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है फोर्थ का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा डी आज से लेकर जितनी भी पहले लाइफ शुरू हुई थी जहां तक आज से लेकर जहां तक लाइफ शुरू हुई थी वहां तक पांच बार मोस मास एक्सटिंक्शन हो रखा है तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका डी फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए अमेजन रेन फॉरेस्ट कॉल द लंग्स ऑफ प्लानेट यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या होता है लंग्स ऑफ प्लानेट किडनी ऑफ प्लानेट ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे देखने को मिलेंगे कई बार तो ध्यान रखना ये भी अपने आपके अंदर एक क्वेश्चन ही है तो अमेजन रेन फॉरेस्ट कॉल द लंग्स ऑफ प्लानेट कॉन्ट्रीब्यूट फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई फोटो सिंथेसिस टू अर्थ एटमोस्फियर जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट है उसे हम 
लंग्स ऑफ प्लानिट भी कहते हैं पृथ्वी का फेफड़े भी कहते हैं वो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है वो एटमोस्फेयर को देता है ये आपको बताना है ट्वेंटी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी टू परसेंट या फिफ्टी परसेंट तो यहां पर फाइव का जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्वेंटी परसेंट जितनी भी ऑक्सीजन अर्थ पर है उसका ट्वेंटी परसेंट अकेला कौन दे रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट दे रहा है काफी अच्छा नाम है काफी बढ़िया नाम है काफी आने लायक नाम है ये तो फाइव का राइट आंसर यहाँ पर ए जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स Which of the following is the most serious threat to biodiversity? कौन सा ऐसा serious threat है जो हानिकारक stage है या हानिकारक matter है जो biodiversity को खत्म करता है Competition from exotic species, commercial harvesting, habitat loss या over exploitation. सबसे ज्यादा main effect कौन करता है biodiversity को खत्म या कम होने के लिए तो सिक्स का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा सी हैबिटेट लॉस ठीक है एनसीआरटी के लाइन के अंदर साफ साफ लिखा है अति दोहन इसका मुख्य कारण होता है बायोडाइवर्सिटी के कम होने का तो सिक्स का यहां पर राइट आंसर जाएगा सी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी की क्षति होने का मेन कारण क्या है? हैबिटेट लॉस आवासीय क्षति क्लियर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन Which of the following is not the approach for in situ conservation? In situ conservation की एप्रोच है उस वो कहां तक नहीं है या किस पर नहीं है बायोस्फे रिजर्व सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क या स्केड ग्रुप किस किसको हम इन सिटू के अंदर नहीं रख सकते ये आपको बताना है तो सेवेंथ का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा सी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क यह इन सिटू के अंतर्गत नहीं आता है क्लियर तो सेवेंथ का यहां पर राइट आंसर जाएगा सी देखिए मैं आपको बता दूं कि नीट के अंदर इन सिटू से और एक्स सिटू से इन दोनों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है तो इन सिटू और एक्स सिटू को अच्छी तरह से पढ़ लेना कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है इन सिटू और एक्स सिटू का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया तो निम्न में से किसको हमने इंडिया के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट को चुना है इंडो जेनेटिक प्लेन ईस्टर्न घाट अरावली हिल्स या वेस्टर्न घाट किसका इंडिया के अंदर किसको हमने हॉट स्पॉट चुना है बायोडाइवर्सिटी के लिए तो एट का राइट आंसर यहां पर जाएगा वो जाएगा डी वेस्टर्न घाट किसको चुना है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट होते हैं उनको हमने हॉट स्पॉट के रूप में चुना है इंडिया के अंदर तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हॉट स्पॉट होते हैं कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए था ठीक है क्वेश्चन नंबर एट अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन इंडिया आर कितनी होती है नेशनल पार्क और सेंचुरी टोटल इंडिया के अंदर एटी एंड फोर वन जीरो एंड फोर टू वन एंड फोर फिफ्टी एंड फोर कितने नेशनल पार्क या सेंचुरी होती है तो नाइन्थ का यहाँ पर आइडेंस जाएगा ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आ रखा है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के आपके नीट में आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है ठीक है जो क्वेश्चन एम्स में आते हैं वो वापिस रिपीट हो सकते हैं आपके नीट में तो ये आ रखा है एम्स के अंदर तो नाइन्थ का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी एटी नेशनल पार्क है टोटल इंडिया के अंदर और फोर सेंचुरीज है टोटल इंडिया के अंदर ध्यान रखिएगा 83 नेशनल पार्क और 421 सेंचुरीज क्लियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट के अंदर रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बॉटेनिकल गार्डन बॉटेनिकल गार्डन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दे प्रोवाइड ए ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉफिकल प्लांट देयर दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म and they provide the natural habitats for wildlife. क्या सत्य है बायो बोटनिकल गार्डन के बारे में तो टेंथ का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा सी दे अलाउ एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट इन करेक्ट से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ठीक है बॉटनिकल गार्डन क्या होता है या इसके अंदर हम किसको रख सकते हैं तो टेंथ को ध्यान रखना क्वेश्चन को दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है 
वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर मैं अपलोड करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर आप क्लिक करके आप आराम से इन, इसकी जो पूरी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अगर हमारा पसंद आ रहा है हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा थम्सअप वाला वो बिल्कुल दबा दीजिएगा तो क्योंकि आपके लाइक है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे तो साथ हमारे जुड़ जाइए आज इसे हमारे साथ जुड़ जाइए ऑनलाइन नीट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इलेवन नंबर क्वेश्चन इलेवन नंबर क्वेश्चन भी आपको पता होगा बहुत बार नीट के अंदर पूछा जा चुका है पीछे ठीक है 2013 के अंदर 2015 के अंदर ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है इफ एस इज ए स्पीसीज रिचनेस ए इज एरिया जेड इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड द सी इज वाई इंटरसेप्ट देन द स्पीसीज रिचनेस विल बी शोवन एल्स तो स्पीसीज का फॉर्मूला क्या होगा आपको सीधा सा सिंपल सी बात है आपको फॉर्मूला बताना है जो एनसीआरटी के अंदर दे रखा है फॉर्मूला क्या होगा एस इक्वल टू सी प्लस ए की पावर जेड एस इक्वल टू सी प्लस ए जेड एस इक्वल टू सी डॉट ए जेड या एस इक्वल टू सी डॉट ए जेड क्या होगा इसका स्पीसीज रिचनेस का फॉर्मूला तो इलेवंथ का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा इसका डी एस इक्वल टू सी ए जेड ए की पावर जेड होगा ठीक है ना ए की पावर जेड ध्यान रखना सी मत कर कराना डी सी डॉट ए की पावर जेड क्लियर नॉर्मल से आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व भी बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया बहुत बार पूछा गया भाई ठीक है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्रायो प्रिजर्वेशन जन्म प्लाज्म इज मेंटेन्ड एट जो क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक होती है उसके अंदर जो जन्म प्लाज्म होता है उसको कितने डिग्री पर हम मेंटेन रख कर रखते हैं माइनस वन डिग्री फेरेनाइट जीरो डिग्री फॉरेनाइट माइनस वन डबल जीरो डिग्री फॉरेनाइट या नन ऑफ दिस कितने डिग्री पर हम रखते हैं उसको तो इसका जो राइट आंसर आता है ट्वेल्व का वो होगा इसका ए माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री फॉरेनाइट पर क्रायो प्रेजेशन जो क्रायो प्रेजेशन तकनीक होती है वो काम करती है जन प्लाज्म के लिए तो ध्यान रखना डिग्री ये डाटा ध्यान रखना माइनस का वन डिग्री फॉरेनाइट कभी कभी ऑप्शन ये भी देते हैं प्लस का 196 डिग्री फॉरनेट या माइनस का 196 नाइनटी तो माइनस वाला होगा ठीक है एकदम चिल्ड करके रखते हैं उसको माइनस वन डिग्री फॉरनेट के अंदर ध्यान रखना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 भी अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नो डाउट आपकी नीट के अंदर आ सकता है ये हॉट स्पोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो हम बायोडाइवर्सिटी के लिए बार बार कहते हैं हॉट स्पॉट है हॉट स्पॉट है उन हॉट स्पॉट का मतलब क्या है एरिया ऑफ द अर्थ दैट कंटेन मेनी एंडेमिक स्पीसीज स्पीसीज सर्व एज प्रोक्सी फॉर एंटायर कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर एरिया स्पीसीज इन पर्टिकुलर नीके या एरिया स्पीसीज डाइवर्सिटी एड पर्टिकुलर एरिया तो यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट होते हैं वो हॉट स्पॉट का मतलब होता है इसका जो राइट आंसर जाएगा थर्टीन नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा इसका ए ऑप्शन ए एरियाज ऑफ द अर्थ दैट कंटेन मेनी एंडेमिक स्पीसीज ये इसका राइट आंसर होता है हॉट स्पॉट का मतलब तो अच्छा क्वेश्चन है नीट के अंदर आ सकता है बिल्कुल नो डाउट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन निम्न में से कौन सा एग्जांपल है एक्स टू कंजर्वेशन का नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीड बैंक या सेक्रेट ग्रुप ये मैं बता रहा हूँ फिर से इन सिटू में से या फिर एक्स सिटू में से ये क्वेश्चन जरूर आएगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा इन सिटू एक्स सिटू उसके एग्जांपल उसके अंदर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह सारा पढ़ लीजिएगा ए क्वेश्चन पक्का है यहाँ से तो बताइए कौन सा एग्जांपल होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन का तो फोर्टीन का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सी ये नीट के अंदर आ रखा है पहले क्वेश्चन ध्यान रखना फोर्टीन तो फोर्टीन का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सी सीड बैंक ठीक है एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दूज विच आर किसको हम एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स कहते हैं कॉस्मो प्लांटेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया फाउंड इन आर्किटिक रीजन या ग्रेजियस इन हैबिट किसको आप एंडेमिक प्लांट या एंडेमिक एनिमल्स कहोगे तो 15 का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा बी रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया यानी वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट हो बाकी आपको कहीं ना मिले उनको हम क्या बोलते हैं एंडेमिक प्लांट्स या फिर एंडेमिक एनिमल्स क्लियर तो 15 का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर 
which one of the following shows concept of species area relationship जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था s equal to c dot a की पावर z वो आपको क्या बताता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो एक्सप्लेन करना है तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन देखिए द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीज विद द साइज ऑफ द एरिया लार्ज स्पीसीज रिक्वायर लार्ज हैबिटेट एरियाज देन टू स्मॉलर स्पीसीज मोस्ट स्पीसीज विद इन एनी गिवन एरिया आर एंडेमिक एंड द लार्जर एरिया द ग्रेटर द एक्सटेंसिव रेट तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपके बारे में क्या बताता है तो 16 का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ए द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीज विद द साइज ऑफ द एरिया जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीसीज रिचनेस भी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो कब इंक्रीज होती है जब हम कहां जाते हैं हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एंड हाई लैटीट्यूड टू लो लैटीट्यूड लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एंड लो लैटीट्यूड टू हाई लैटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड लो लैटीट्यूड टू हाई लैटीट्यूड कहां जाते हैं जब स्पीसी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है तो 17 का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ए जब हम कहां जाएं हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाएं और हाई लैटीट्यूड से लो लैटीट्यूड की तरफ जाएंगे तो हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी इंक्रीज होगी बाकी सब में क्या होगा डिक्रीज होगा तो 17 का यहां पर राइट आंसर होता है फर्स्ट क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ए स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड तो वो स्पीसीज जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क के अंदर है कि विलुप्ति के एकदम कगार पर है और लग, जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर विलुप्त हो सकती है उन स्पीसीज को आप क्या बोलोगे वेल्यूरेबल स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज या एक्सटिंक्शिंग स्पीसीज क्या स्पीसीज कहोगे आप उनको तो 18 का राइट आंसर होगा यहां पर सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ठीक है इन स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड अच्छा क्वेश्चन है एम्स के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए The ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश एट रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज इज तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट पब्लिश करता है स्पीसीज की आई सी एफ आर ई आई यू सी एन यू एन ई पी या डब्ल्यू एच ओ कौन है जो स्पीसीज की रेड लिस्ट को पब्लिश करता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा देता हूं आपको ध्यान में रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका राइट आंसर जाएगा नाइनटीन का वो जाएगा हमारे पास बी आई यू सी एन IUCN का काम होता है कि वो रेड लिस्ट पब्लिश करता है ठीक है 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया के अंदर कौन है जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है क्वेश्चन आगे भी फुल चांस है इस क्वेश्चन के आने की ग्राउंड नट राइस मेज या मैंगो तो 20 का राइट आंसर यहां पर जाएगा वो जाएगा बी राइस चावल के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है ठीक है तो 20 का यहां पर राइट आंसर होगा बी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई क्वेश्चन नंबर 21 वन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कौन नवीकरणीय सोर्स होता है एनर्जी का बायोमास कोल पेट्रोलियम या कैरोसिन किसको हम बार बार यूज कर सकते हैं तो 21 का पर राइट आंसर होगा वो होगा ए बायोमास बायोमास कैसा सोर्स है रेन्यूएबल सोर्स है यानी नवीकरणीय स्रोत है बार बार इसको यूज कर सकते हैं क्लियर 21 का राइट आंसर यहां पर चला जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स इन इंडिया किसको हमने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जीके की तरह लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ रखा है और अभी लेटेस्ट आया है दो तीन साल के अंदर ही 2017 में आया हुआ है ठीक है तो 
आपको लग रहा होगा कि ये जीके का क्वेश्चन है बल्कि जीके का क्वेश्चन नहीं है ये इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी सेम तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आपकी नीट में आते हैं तो विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एक्वेटिक एनिमल बताना है कौन सा जलीय पशु कौन होता है ठीक है गैंगटिक सार्क रिवर डॉल्फिन ब्लू वेहल या सी हॉर्स तो 22 का राइट आंसर होता है वो होता है बी रिवर डॉल्फिन डॉल्फिन को हम डॉल्फिन है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है राष्ट्रीय जलीय पशु जो पानी के अंदर रहता है ठीक है तो 22 का राइट आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर 23। ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स एलिल्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड एक खेत के अंदर सभी प्लांट्स के सीड्स और उनके जीन्स के एलिल का प्रेजेंट होना या उनका कलेक्शन क्या कहलाता है हर्बेरियम जर्म प्लाज्म जीन लाइब्रेरी या जीनोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है यहां से ठीक है ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी जर्म प्लाज्म क्या कहलाता है वो जर्म प्लाज्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी In your opinion, which is the most effective way to conserve the plant diversity of an area? आपके ध्यान में ऐसा क्या तरीका है जिससे जो most effective हो सकता है plant diversity को conserve करने के लिए By tissue culture method, by creating biosphere reserve, by creating botanical garden या by developing seed bank. ये question एम्स के अंदर आ रखा है ट्वेंटी फोर तो क्या आंसर दोगे आप इसका तो ट्वेंटी फोर का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी By developing seed bank, seed bank एक ऐसा तरीका है जो most effective होता है plant diversity को conserve करने के लिए ध्यान रखिएगा seed bank clear ट्वेंटी फोर का राइट आंसर होगा यहां पर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एम ए बी स्टैंड फोर आपको यहां पर एम ए बी का पूरा नाम बताना है मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम मेमल्स एंड बायोस्फियर प्रोग्राम मेमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम ये क्वेश्चन भी आपके एम्स में आ रखा है ठीक है वापस से रिपीट हो सकता है आपके नीट में तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा बी मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या मतलब होता है एम का मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्लियर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए रणथम्बोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन रणथम्बोर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा वो कहां पर स्थित है महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान के अंदर गुजरात के अंदर या यूपी के अंदर तो रणथम्बोर नेशनल पार्क स्थित है वो है राजस्थान के अंदर यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका ट्वेंटी सिक्स का ये आपको जीके की तरह क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन मैं बता दूं ये क्वेश्चन इसी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से आपके नीट के अंदर और एम्स के अंदर पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जागे तो ध्यान रखना ऐसे जीके क्वेश्चन है इसका मतलब यू नहीं आप पढ़ोगे नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ना अनिवार्य है ठीक है तो 26 का राइट आंसर यहां पर जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 27 सोइल कंजर्वेशन इज सोइल कंजर्वेशन यानी सोइल सिलेक्शन क्या है कंजर्वेशन ऑफ स्टेराइल सोइल इनटू फर्टाइल सोइल एरेशन ऑफ सोइल इरोजन ऑफ सोइल या प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस क्या मतलब होता है जब आप सोइल कंजर्वेशन की बात करते हो बार बार तो 27 का राइट आंसर यहां पर जाता है वो जाता है डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस यानी हमें सोइल को लॉस होने से उसकी जो फर्टिलिटी है उसको लॉस होने से बचाना होता है ये काम होता है सोइल कंजर्वेशन का तो 27 का राइट आंसर होगा यहाँ पर डी क्वेश्चन नंबर 28। ए हाई डेंसिटी ऑफ ए प्रोटेक्टेड एनिमल इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इनटू। अगर हम एक नेशनल पार्क के अंदर एनिमल की डेंसिटी है वो हाई कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा म्यूचुअलिज्म इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एमिग्रेशन या प्रिडेशन क्या रिजल्ट होगा उसका हाई डेंसिटी का तो 28 का राइट आंसर होगा वो होगा बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यानी वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे इंट्रा स्पेसिफिक ठीक है तो 28 का राइट आंसर चला जाएगा बी अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू आई रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा एल्यूरस फ्लूजेंस ये इसका जूलॉजिकल नेम है रेड पांडा का तो आप आयुसियन रेड लिस्ट के अनुसार रेड पाटा की क्या स्थिति है वो किसके अंदर सम्मिलित किया गया है क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर वेलरेबल स्पीसीज के अंदर एक्सटिंक्टिंग स्पीसीज के अंदर या इनडेंजर्ड स्पीसीज में किसके अंदर रखते हैं हम रेड पाटा को तो 29 का राइट आंसर यहां पर जाएगा वो जाएगा डी इनडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखते हैं रेड पाटा को ठीक है 
ये क्वेश्चन भी आपके एम्स में आ रखा है अभी लेटेस्ट ही आया था 2018 के अंदर तो ध्यान रखना वापस से आपके नीट में रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन क्लियर क्वेश्चन नंबर 90 29 हो गया लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का वो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया निम्न में से कौन से पेयर्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सोटिक स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे एक्सोटिक स्पीशीज मतलब होता है आक्रामक जाति ठीक है लेंटाना कैमेरा एंड वाटर हाइसिंथ वाटर हाइसिंथ एंड प्रोसोपिस सिनेरिया नाइल पर्च एंड फिकस रेलिजियोसा फिकस रेलिजियोसा एंड लेंटाना एमेरा तो किनको हमने बाहर से लेकर आया था और हमारे लिए वो घातक साबित हो गई थी तो 30 का राइट आंसर होगा यहां पर ए लेंटाना कैमेरा एंड वाटर हाइसिंथ इन दोनों को हमने इंडिया से बाहर से लेकर आए और जब इंडिया के अंदर लेकर आए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत वाले साबित हो गई तो 30 का राइट आंसर यहां पे जाएगा ए क्लियर ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आपको फिर से दो क्वेश्चन दूंगा उसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 31 आइडेंटिफाई द ओल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न विषम जो कॉम्बिनेशन है ओल्ड कॉम्बिनेशन मतलब विषम कॉम्बिनेशन को पहचानिए जो इससे मेल ना खाता हो सुंदरबन बंगाल टाइगर प्रियार एलिफेंट रन ऑफ कच वाइल्ड एस एंड डेचिकम नेशनल पार्क स्नो लिपर्ड तो कौन सा है वो मेल नहीं खाता है तो आंसर आपको कमेंट में देना होगा क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर इसका ए बी सी डी जो भी हो आपको मुझे कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट वेन वाइल्ड लाइफ है वो कब सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है देर इज ए लैक ऑफ प्रॉपर केयर मास स्केल हंटिंग फॉर फॉरेन ट्रेड इट्स नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड एंड नेचुरल क्लेमिटी तो इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट में देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू राइट आंसर एबीसीडी जो भी हो आपको मुझे बताना है तो ये रही इसकी जो आज हमने तीस क्वेश्चन किया उसकी आंसर की आप यहां पर मैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप आराम से वीडियो अगर अच्छा लग, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर देना मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टाटा शबा खैर